அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் பேச போகிற நூல் தி எல்லோ வால் பேப்பர் இது ஒரு சிறுகதை சிறுகதைன்னு கூட சொல்ல முடியாது ரொம்ப சின்ன கதை பத்து பக்கம் தான் இருக்கும் இந்த கதையாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆண்டு சார்லட் பர்கின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க பெண் எழுத்தாளர் எழுதுனாங்க இந்த கதை வெளியாகி பயங்கர தாக்கத்தை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துச்சு இந்த கதை கிட்டத்தட்ட பிரிவும் சந்திப்போம் படத்தோட ஸ்னேகா கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை விடவே இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கதை தலைவி வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க அதாவது குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் ஏற்படும் இல்லையா ஒரு மன அழுத்தம் அந்த மன அழுத்தத்தில் வேறு இருப்பாங்க கூடவே தனியாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்கள என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த கதையே இந்த கதை நிறைய முக்கியமான விஷயங்களை பேசுது இன்றைக்குமே கூட போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனில் இருக்க பெண்களோட வழியை யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அவங்களோட மன அழுத்தத்தை ஒரு பிரச்சனையாக கூட பல குடும்பங்கள் கண்டுக்கிறதே இல்லை பச்சிலம் குழந்தையை கொன்ற தாய் அப்படின்னு செய்தித்தாளில் வந்தால் மட்டும் இவெல்லாம் ஒரு தாயா அப்படின்னு சொல்லி பொங்குவாங்க ஆனால் அந்த பொண்ணோட மனநிலை என்ன அந்த பொண்ணு என்ன மாதிரியான மன அழுத்தத்தில் இருந்தா இது ஒரு மருத்துவ பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுலாம் யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதை பற்றி யாருமே பேசுறது இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு பொண்ணாக தான் இந்த கதை தலைவி இருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னா மக்களோட மனநலம் சார்ந்த மருத்துவ சிக்கல்களை நம்மளோட சமுதாயம் ஒரு மருத்துவ சிக்கலாகவே பார்க்கறது கிடையாது அதை சிக்கலாக கூட பார்க்கறது கிடையாது யாருக்காவது மன அழுத்தமோ இல்லை வேறு விதமான மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ இருந்தால் அதை வந்து உதாசீனப்படுத்திடுறது உனக்கெலாம் என்ன நல்லா தானே இருக்க இல்லை உன் மண்டையில் தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது போ நடந்துட்டு வா சரியாயிரும் படம் பார் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி உதாசீனப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த கதையில் வர்ற பெண்ணோட கணவரும் அதே தான் பண்றாரு அந்த பொண்ணுக்கு பிரச்சனை இருக்கு மன அழுத்தம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆனா ஒன்னும் கிடையாது நீ வந்து ஓய்வுடு தனியாயிரு அமைதியாயிரு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு அதனால அந்த பொண்ணோட பிரச்சனை இன்னும் கூடிட்டே தான் போகுது மூணாவது என்னென்னா வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களோட தனிமை அது என்ன மாதிரியான மனநல பாதிப்பை ஏற்படுத்துது என்ன வகையான மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்லாம் நம்ம பெருசாக கண்டுக்கிறதே கிடையாது உனக்கு என்ன வீட்டில் தானே இருக்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தானே ஜாலியாக தானே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஒரு தனிமை அவங்கள எந்த விதத்தில் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெருசாக யாரும் கண்டுக்கிறது கிடையாது அது ஒரு சிக்கலாகவே பார்க்குறது கிடையாது மருத்துவர் ஷாலினி மாதிரி சில மருத்துவர்கள் அதுக்கு வந்து அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம சமுதாயத்தில் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய நூல் தான் இந்த நூல் இந்த கதை என்னன்னு படிச்சே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தொடர்ந்து காணொலியை பார்க்க வேண்டாம் இணைப்பு கீழே கொடுத்துருக்கேன் போய் இந்த நூலை படிச்சுட்டு வந்துருங்க என்ன கதைனா ஒரு நல்ல வசதியான வீட்டிலேருந்து வர ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் ஏற்பட்டுருது அதை வந்து ஒரு மருத்துவ சிக்கலாவோ இல்லை மனநல பிரச்சனையாவோ அவங்க வீட்டுக்காரர் பார்க்கவே இல்லை ஒன்றும் இல்லை பிரச்சனை இல்லை சரியாயிடும் தனியாக இருந்தால் ஓய்வெடுத்தா சரியாயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு பெரிய வீடை வந்து வாடகை கெடுத்து மூணு மாதம் தங்க வைக்கிறாரு தனியாக தங்குறாங்க அவங்க அந்த பொண்ணோட கணவர் அவங்கள வெளியே போக வேணான்றாரு உறவினர்கள் வீட்டுக்கெலாம் போக வேணாம் நீ ஓய்வுடு அப்படின்னே சொல்லிடுறாரு எழுத கூட விட மாட்டேங்கிறாரு நீ ஓய்வுடு ஓய்வுடு அப்படின்னு மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்காரு அவங்க வந்து அவங்க கணவருக்கு தெரியாமல் டைரி மாதிரி எழுதுகிறாங்க அந்த டைரி குறிப்பாக தான் அந்த கதை அமையுது அந்த வீட்டுக்கு குடி போய் அவங்க தங்குற அறையில் சுவத்தில் வந்து மஞ்ச கலரில் ஒரு வால் பேப்பர் ஒட்டியிருக்காங்க அது அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்கலாம் அவங்க பிடிக்கலன்னு அவங்க கணவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அவன் கணவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்படி தான் இதை பிடிக்கலன்னு மாற்றினா அடுத்து இன்னொன்று உனக்கு பிடிக்காமல் போகும் மாற்றுவோம் இதுதான் உன் மன பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு முதல்ல பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த மஞ்சள் கலர் சுவர் பிடிக்கவே இல்லை அதில் நிறைய விதமான மஞ்சள் தெரிய ஆரம்பிக்குது அழுக்கு மஞ்சள் அந்த மஞ்சள் இந்த மஞ்சள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் ஆக என்ன தெரிய ஆரம்பிக்குதுன்னா அவங்களுக்கு நிறைய வடிவங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குது அந்த வால் பேப்பரில் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே அந்த வடிவங்கள்லாம் நகர்ற மாதிரி தோணுது அப்புறம் என்ன தோண ஆரம்பிக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த வடிவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்துட்டு யாரோ அதை நகுத்துறாங்க அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போக போக அவங்களுக்கு அந்த வடிவங்களுக்கு பின்னாடிலாம் ஒரு பொண்ணு இருந்துக்கிட்டு தான் அந்த வடிவங்களை நகுத்துது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனோடனே என்ன தோணுதுன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ராத்திரியில் இறங்கி வந்துட்டு நடமாடுறா அப்படின்னு தோணுது அதுக்கப்புறம் என்ன தோணுதுன்னா வெளியே பார்க்குற இடத்துலலாம் அந்த பொண்ணு பகலையும் நடமாடுற மாதிரி தோண ஆரம்பிக்குது கடைசியில் அவங்க அந்த வீட்டை காலி பண்ணுற நாளும் வருது அந்த பொண்ணு என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம இந்த சுவரொட்டியை பிச்சிடணும் இது இங்கே இருந்தால் தானே பிரச்சனை அப்படின்னு பிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கடைசி ரெண்டு நாள் பிக்க வேற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க கடைசி நாள் கதவை சாத்திட்டு சாவி தூக்கி அறிஞ்சிட்டு அந்த ச
அது வந்து ரொம்ப அழகா எழுதியிருந்தாங்க இந்த நூல் பொதுவுடைமையாக்கப்பட்ட நூல் இணையத்துல இலவசமா கிடைக்குது யூடியூப்ல ஒளி நூலும் கிடைக்குது அதோட இணைப்பெல்லாம் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் கட்டாயம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த நூலை படிங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களோட கருத்துக்களையும் என் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க வேறொரு நாள் இன்னொரு நூலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்